சி போன வீடியோல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட அப்ளிகேஷன் பத்தி பார்த்தோம் அதாவது நீங்க கம்மி அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது எப்படி கோடி கணக்குல மாறுதுன்றத நான் அந்த வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதா வச்சுக்கோ ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் ஒவ்வொரு வருஷமும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறதா வச்சுப்போம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா மல்டிப்ளையர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டோட ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் இயரில் எவ்வளோ உங்களுக்கு மொத்தமாக கிடைக்கும்ன்றது தெரியும் இந்த மல்டிப்ளையரை பற்றியும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் ஒரு வேலை நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ நான் இதை ட்ராக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒவ்வொரு இயரோட எண்ட்லையும் எவ்வளோ கிடைக்கும்ன்றது தெரியும் ஸோ திஸ் அமௌண்ட் மல்டிப்ளை பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஒரு வேலை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு வேலை டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு வேலை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ட்ராக் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கிது ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டென் லேக் ஸோ லெவன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் கிட்டத்தட்ட டுவெல் லேக் கிடைக்கிது சி ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் எவ்வளோ கிடைக்கிது டுவெல் லேக் கிடைக்கிது ஆனால் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் கிடைக்கிற இந்த டுவெல் லேக்கை வச்சு நீங்கள் என்னென்ன பொருளாக வாங்கலாம் ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆன புதுசில் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி வெறும் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு தான் மளிகைப் பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அன்னைக்கு வாங்கின அதே அரிசி பருப்பு எண்ணெய் இதே தான் இன்றைக்கும் வாங்குகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளோட விலையும் ஏறி இருக்குது இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளோட ரேட்டும் ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஏறுதுன்னு ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் கிடைக்கிற அந்த டுவெல் லேக் இப்போது அது இருந்துச்சுன்னா அதோட மணி வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் மணி <laughs> சி இது வந்து ஆப்போசிட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஃபியூச்சர் மணியோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் டிவைட் பண்ணும் நீங்கள் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணீங்களோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபியூச்சரில் அந்த மணி வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் என்ன பண்ணும் அதே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவை நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸோ நான் அதை ட்ராக் பண்ணும்போது எயிட்டீன்த் இயரில் இவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்குது மறுபடியும் இந்த அமௌண்ட்டை டிவைட் பை ஒன் இப்போ அதோட ரேட்டு ஒன் லேக் சரி நீங்கள் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க கிட்டத்தட்ட டுவெல் லேக் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் அந்த கிடைக்கிற அந்த டுவெல் லேக் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் கிடைக்கிற அந்த டுவெல் லேக்கை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ பொருள் வாங்கலாம் இன்னைய மதிப்பு படி நீங்கள் ஒன் லேக் பொருள் தான் வாங்க முடியும் அப்போது உங்கள் மணி வந்து சேஃபாக இருக்குது ஆனால் பெருசாக வளரலை அதே சமயம் பெருசாக குறைவும் இல்லை ஒருவேளை இந்த ஒன் லேக்கை நீங்கள் எங்கேயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் கையிலே வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போங்க ஒன் லேக் ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நைன் தௌசண்டாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் கையிலே வச்சுருக்கிறத விட எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது இல்லைனா உங்கள் மணி வேல்யூ அப்படியே குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஒன் லேக்கை வச்சு எவ்வளோ பொருள் வாங்க முடியும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு தான் பொருளே வாங்க முடியும் நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை நல்லதொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னால் மல்டிப்ளையர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கரெக்டாக ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதை நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஒரு வேலை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் உங்களுக்கு ரிட்டன் கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் எவ்வளோ கிடைக்கும் என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட்
ஒருவேளை இதே ஒன் லேக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் இப்போ பேங்க்லலாம் என்ன சொல்கிறாங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னால் மல்டி மல்டிப்ளையர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ உங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டூ லேக் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட த்ரீ லேக் கிடைக்குது அந்த த்ரீ லேக்கோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு அதாவது ஒன் லேக் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னைய மதிப்புப்படி தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டு குறைஞ்சிருச்சு எப்பவுமே இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் அரௌண்டு தான் இருக்கும் இப்போ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கு யூஎஸில் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் இருக்கு இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை நீங்கள் அதிகமாக சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல சி ஃபஸ்ட்லலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கூட இருந்துச்சு அப்போ மேஜராக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வராது இதில் நீங்கள் எதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தர ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரே கிளிக்கில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க ஒரு வேலை நீங்கள் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த அமௌண்ட் மல்டிப்ளைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்போ மல்டிப்ளையர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் பவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் 10 lakh, 28 lakh டுவெண்ட்டி எயிட் லேக் கிடைக்கும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் இந்த அமௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் பவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டூ லேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அட்லீஸ்ட்டு எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ்னால் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்களேன் நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் வருஷம் வருஷம் எவ்வளோ கட்டுறேன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் கட்டுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு கட்டுறேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கட்டுறேன் அரவுண்டு சிக்ஸ் லேக் கட்டுறேன் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ தரேன்னு சொல்லலை ஆனால் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி லேக்ஸ் வந்து ஃபைனலாக எனக்கு கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டென் லேக் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி லேக்ஸ் எனக்கு கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க அரௌண்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரேட் வந்து என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டோன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் தேர்ட்டி லேக் கிடைக்கும் இது நான் என்ன எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட் அப்படியே இருக்கும் செகண்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் இயரில் போட்ட சம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு செகண்ட் இயரில் நீங்கள் கட்டுற பணத்தை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் இயரில் சம் வந்திருக்கும் இல்லையா அந்த சம்ம எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடணும் தேர்ட் இயரில் கொடுக்குற அமௌண்ட் ஏன்னா அப்போ தான் கட்டுறீங்க இல்லையா அதை அப்படியே சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு தேர்ட்டி லேக் கிடைக்குது ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு பார்ப்போம் இது வந்து நீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் பே பண்றீங்க ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் இல்லை இது வரைக்கும் பார்த்தது ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் இப்ப நீங்க பாக்குறது இஎம்ஐ மாதிரி வருஷ வருஷம் நீங்க இவ்வளவு கட்டுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்குது அது தேர்ட்டி லேக் கிடைச்சாலும் அதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு பாருங்க ஸோ தேர்ட்டி லேக் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன் டிவைட் பண்ணிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இது அப்படியே ட்ராக் பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட்டு இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் லேக் பே பண்ணி தேர்ட்டி லேக்ஸ் கிடைச்சாலும் இனி ரேட் படி அதோட
உங்களுக்கு தேர்ட்டி லேக் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இயரில் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆஹா நம்ம பே பண்ணுறதே சிக்ஸ் லேக் தான் ஆனால் கிடைக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் டைம்ஸ் கிடைக்குது நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோணும் இது வந்து நாட் பேட் உங்கள் மணி சேஃபாக இருக்குது பட் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ